ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഡിസ്മിക്ക് ചാനലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നേന്ത്രപ്പഴവും മുട്ടയും ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം നല്ല പഴുത്തൊരു വലിയ നേന്ത്രപ്പഴമാണ് അതിൻ്റെ തോലൊന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചെറുതായാലും വലുതായാലും കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുട്ടയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട അത്യാവശ്യം ഒരു വലുപ്പമുള്ളൊരു മുട്ട തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ശർക്കരയാണ് ശർക്കര മൂന്നുണ്ട് ശർക്കര മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിലൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഒരു ചൂട് വേണം നമ്മളിത് അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു നന്നായിട്ടതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ തരികളൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഇതവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗോതമ്പ് പൊടി നമുക്ക് ആട്ട പൊടിയായാലും പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ പൊടിക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടിയായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഞാനിപ്പോൾ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആട്ട വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ അത് ശർക്കരയ്ക്ക് ഉപ്പുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അല്പം ഉപ്പ് പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാകും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഏലക്കയുടെ പൊടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് കറുത്ത എള്ളാണ് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കറുത്ത എള്ള ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എള്ള് ഓപ്ഷണലാണ് നമുക്ക് തേങ്ങ ഇതിന് പകരം തേങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് തേങ്ങ ചെരുകിയിട്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ കൊത്തൊന്ന് നെയ്യിലൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം അത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ റവ കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുമാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പൊറമൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും നല്ല ഉള്ള് നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ നേന്ത്രപ്പഴവും മുട്ടയും ശർക്കരയും കൂടി അടിച്ചു വെച്ചത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മളിത് മുഴുവനായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് മാവ് ഒരു കട്ടിയായിട്ടാണ് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇളം ചൂടുവെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് ഒരു അര ഗ്ലാസ് നമ്മുടെ ബാറ്ററിന് ആവശ്യമായ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ശർക്കര ഉണ്ടാവും അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കൂടിപ്പോകുകയാണെന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ശർക്കര നമ്മൾ മെൽറ്റാക്കി വെച്ചത് മുഴുവനും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിന് ഒരല്പം കൂടി ലൂസ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് അടിച്ചതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറുണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇതാ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ള മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ചില ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് വെള്ളം കൂടുതൽ കുടിക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശർക്കര ഉരുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർത്ത് ശർക്കര ഉരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇതാ ഒരു നുള്ള അപ്പസോഡ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ സോഡാപ്പൊടി അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം കണ്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇത്രയും മതിയാകും നമുക്ക് ഇത്രയും ലൂസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ റവ കൂടെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് ഇത് കുറേ നേരം വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക
ബിസ്മി കിച്ചൺ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ അത് അടുത്തൊരു വീ